So, sa mga taong naghahanap ng forever, dito may forever. Hola! It's May and welcome back to my channel. So, for today's video, sobrang excited akong i-share to sa inyo kasi, my goodness, although kinakabahan ako para sa labi ko, pero keriboom-boom na Bessie Bells. So, I have here yung peripera na ink velvet. 14 shades, guys. 14. Ayan, hindi ko alam pa, hindi ko siya mapapagkasya sa kamay ko. Okay, so like I said, I have 14 shades. So, so pito lang yung nagkasya sa kamay ko. Ang nagpadala nito is yung Carries. Nakabili na ako sa Shopee before. Nabili ko to ng 400 pesos each. Meron ako yung Ink Velvet in the shade Dalish Beige Rose. At saka yung isa naman is yung sa Airy Ink Velvet. Hindi ko rin alam kung anong shade. The grapefruit yata to. Ganito yung packaging niya. Itong Airy Ink Velvet is mas malambot compared dito. Malambot in sense na yung finish niya is parang sobrang lambot ng labi mo. Alam mo yon very velvety yung finish niya. Kaya lang, na-notice ko sa kanilang dawa dalawa guys, mas pigmented to kaysa dito. Akin ha, hindi ko alam sa labi nyo, pero sa labi ko, natry ko na to parehas, mas nagtagal to. Kaya sabi ko, sige yung ink velvet na lang, and nasyuk naman ako, be, na lahat ng shades nila pinadala. So, parang, ano daw? Pero, isuswatch natin to lahat para at least makapili kayo kung anong shade yung gusto nyo or yung babagay sa skin tone nyo kung parehas tayo ng skin tone. So, without further ado, ang haba na lang sinabi ko, patawad, tuntaing taing ka na, jumab ka na sa ganitong number. Let's start. Okay, so dito tayo mag-start sa first shade, which is yung Ink Crush Orange. Ayan siya. Ang gusto ko dito, mabango siya. Yung Airy Ink kasi amoy floral. Hindi ko alam bakit magkaiba sila ng amoy. Mas gusto ko yung amoy nito. So, ito sumatch ko muna siya sa inyo ng gradient lang. And then, after nun, yung full lips. Parang hindi gradient, eh, no? Pero gradient lang yan, promise, guys. Hindi ko tinodo. Grabe, ang pigmented niya talaga. Kaya gusto gusto ko tong airy ink, sa totoo lang. Hindi pa full yan, guys, ha? Sobrang orange nitong isang to. So, kung mahilig ka sa mga orange tone, pwede, pwede to ka, Bessie Bells. Tatanggalin ko siya ngayon. Tingnan natin kung madali siyang tanggalin. By the way, ano to? Cotton pads na merong micellar water. Bang tint na matamis, diba? Ito mapakala. So, the next shade that we have here is orange ulit. So, this is in the shade Spring Orange naman. Ganun siya ka-pigmented, guys, na kahit tipong tuldok lang yung i-apply mo is sapat na siya para sa buong labi mo. So, ngayon, ipapulip naman natin siya. The next shade that we have here is called Ink Tude Rose. Hindi ko alam kung Ink Tude or Ink Tude. Basta yun na yun. Alam mo, na-realize ko dito, kung gusto mo siyang gradient effect, isang tuldok lang talaga, promise. Ganyan lang sa taas, ganyan lang din sa baba. Gusto ko din yung orange, pero pang gradient lang, hindi pang full lip. So ngayon, ipo-full lip natin siya, Bessie. Ay, promise guys, ang ganda ng shade na to. So, the next shade that I have here is So Grapefruit. Feeling ko may pagka-orange to kasi naalala ko yung Airy Ink Velvet ko na grapefruit is orange yung tone. Ang sabi na, may orange tone to. So, ngayon, ipapulip ko na siya. So, mahapti na yung labi ko, best. <laughs> so, the next shade that I have here is called Pure Peach. Parang sobrang light nito. Pastel pink yung kulay niya dito. Yung nakakatakot. Pero, meron, meron naman siyang konting kulay. Pero, very minimal lang. Parang peach pink yung datingan ng color niya. Hindi ko gusto tong shade na to pang full lip. Okay lang siya pang tint. Pero ang weird niya tingnan pag... Jinx, girl. Ako si Jinx! <laughs> ng Pokemon nakakaloka. 
Ang hirap i-aura nito, hindi siya bagay sa akin, nakakaloka. Okay, the next shade that I have here is called Love Sniper Red. Sorry guys, ha, hindi ko na talaga siya matanggal. Dalawang micellar water na yung ginamit ko, tsaka oil-based cleanser. Yung Bobbi Brown, ayaw pa din matanggal. Oh, it's dark. Ang ganda nito, parang ang lakas maka-hot red. Ni Ngipin ko, meron ng kulay. Okay, so the next shade that I have here is called Celeb Deep Pro. So, ito na yung last na isuswatch ko ngayon. Bukas na yung iba. Kasi, guys, hindi ko talaga siya matanggal. Nai-stress ako. So, anyway, ito yung pang pito para ulit. Pito ulit yung ipifilm ko tomorrow. Tapos, doon ko na din ibibigay yung verdict ko. Kasi, promise, ang sakit niya na sa labi. ko na sobrang dark nito. Pero parang hindi naman. Hindi naman siya. So, huwag kayong magtiwala dun sa packaging. Kasi, <laughs> hindi porket yun yung kulay ng packaging. Eh, yung, yun talaga yung mismong kulay. So, nakapito ako ng watch today. Bukas ulit, ha? Hola, kabesi! So, <laughs> Ito yung part 2. Kasi tatlong part tong swatches na to. Kaya hindi na talaga siya makita sa labi ko. Yung lip swatches ng peripera. So, ngayon, apat yung isuswatch ko. And then, may dalawa pa sa susunod na video na to. So, ayan. Hindi ko siya talaga mapagkasya ng isang filman lang. Kasi, hindi na nga makita sa labi ko. Dahil, nagiiwan siya ng, ano, nagiiwan siya ng stain. Ngayon, gagamit na rin ako ng concealer para mas mabigyan natin ng justice yung swatches. So, isuzoom ko kayo ng konti para mas makita nyo yung swatches. So, the first shade that we have here is called Dollish Beige Rose. Tignan nyo, grabe siya mag-stain, di ba? And then, we have here Girlish Red. Then, we have here Oops Fuchsia. Nakakatakot tong shade na to, in fairness, ha. Ay, ang ganda ng shade na to. in ko parang hindi, ko, hindi ako magaganda. Ang cute. This is a cute shade. So, isang shade na lang. Then, yung tatlong natitira sa ibang video ulit. The shade that we have is called Sell Out Red. Kabilang video ko na ulit isuswatch yung natitirang yung huling tatlo decibels kasi hindi na kaya. Talagang nag stay na siya kahit na mag-concealer ako, nakikita pa din talaga yung pigment. At doon tayo sa next three. Let's start with a shade called Charming Coral. By the way, kaya ganito yung eyes ko kasi gumawa ako ng makeup look using 200 pesos and below na mga makeup products. The next shade that I have here is called Beauty Peak Rose. The next shade that we have here is called Wow Pink. Wow Pink, pero parang red yung packaging niya. Grabe, hindi pa full lip yan ha, pero mukha na siyang full lip. Grabe yung full lip niya guys, sobrang... Oh. Isang makeup look ko sobrang fresh, ngayon naman pang drag queen. Okay ka Bessie, let me give to you my thoughts about this lip tint. Tapos so, ipapakita ko sa inyo kung gano'n siya kahirap tanggalin, okay? So number one, let's talk about the packaging. Yung packaging nito is basically very cute. Pag dinignan mo siya, isipin mo na medicine dropper, pero hindi, hawakan lang to. At tapos, the typical doe foot applicator. So ganyan yung applicator niya guys, talagang slanted na slanted siya. And sa totoo lang, gusto ko yung ganitong applicator kasi mas madali ko siyang naigaglide sa lips, mas naisasakto ko dun sa outline ng lips ko. Very cute yung packaging niya, so thumbs up ako sa packaging. Anyway, guys, 
guys, itong mga lip tints na pala to is good for 12 months upon opening. Next, pag-usapan natin yung amoy. Itong mga to ay amoy prutas. Fruity scent siya. Yung airy ink velvet, hindi ko pa siyang gusto yung amoy dahil nga floral yung amoy niya at hindi ako mahilig sa bulaklak na amoy. Promise. So, between the two, mas gusto ko yung amoy nito kesa doon. Next, pigmentation. I think hindi ko na kailangan i-explain sa inyo kung gaano ka-pigmented tong mga tints na to and at kung gaano siya katagal naglalas sa labi ko. Hindi ko alam with other people na sabi nila hindi daw ganun naglalas sa kanila to ng matagal. Pero, ewan ko may kakaiba ba sa labi ko? Baka, ewan ko ba? Kasi, sabi ng iba, yung mga peripera tints daw is naglalas lang sa kanila ng 2 hours. Pero sa akin, sa totoo lang kabesi, nung nag-slip swatches ako kahapon, kaninang umaga meron pa akong lip tint. Kahit nag-lip scrub ako kagabi, kahit nag-toothbrush ako, kahit kumain ako, nung kinaumagahan, may tinge pa din ng redness yung labi ko. So, ganoon siya katindi. At kung nakita nyo naman yun dun sa Ever Bilena na video ko, may nag-comment na, Ate May, yung mga swatches ng kahapon, kita-kita. Yun yun yung peripera yun. <laughs> Kasi hindi ko talaga siya matanggal. Parang 3 days bago siya fully talagang, ayun, alam mo yun, nag-fade ng todo. Kahit na kinakayas ko na siya, alam mo, namumula na nga, na irritate na yung balat ko dahil nga kinakayas ko siya. Para lang mawala, I use different oil-based cleansers, pero ewan ko ba. And between the two, yung longevity nila, na notice ko, mas nagtatagal talaga tong ink velvet kaysa sa airy velvet. Hindi ko alam kasi magkaiba sila ng formula eh. Pero sa akin, mas nagtatagal talaga to. Although, pagdating sa comfort, yung pagiging komportable sa labi, mas komportable si airy velvet. Kasi si airy velvet, talagang pag ginan niya labi mo, sobrang dulas. Kung baga wala ka nararamdamang cream. Ito kasi, basically, it's like a liquid matte lipstick kapag in-apply mo siya. At yung feeling niya, ganun din. It doesn't dry as matte agad-agad. So, kailangan mo maghintay ng mga ilang minuto para mag-set siya sa labi mo at maging matte. Unless, ang target mo is gradient lip lang na tipong idadab mo lang na ganun. Ayun, matutuyo siya kagad. Pero kapag finul lip po siya kagaya ngayon, hindi pa siya like tuyong-tuyo. Ayan, kita nyo. Mark pa din siya sa kamay ko. Hindi siya transfer proof. Pero maya-maya, kapag nag-set na to, it dries matte. Next, pag-usapan natin yung kanyang price. So, sa price nito, bidili nyo to sa Club Clio sa SM. The Peripera is under the brand Clio or same company sila ng Clio. Yung mga tint na to, nagkakos siya around 400 pesos to 450 pesos. And if you are gonna purchase it sa Harris, this one is 7 dollars each. So, nasa 350 pesos siya. Kinonvert mo in peso. Pero you have to be very careful guys kasi ang daming lumalabas nito na fake. Merong mga videos na lumabas na ganito na parang kinumpare nila yung fake sa legit and dun sa fake, nakaramdam sila ng tingling sensation, parang na mamanhead, ganyan, na maga, and so on. So, be very careful, be very keen. Sa mga legit stores kayo bumili, or kung may mabibilan man kayong online seller, make sure na itong seller na to is totoo yung mga bilibenta. Kung baga magbasa kayo ng reviews and so on. Kasi mahirap na maloko kayo. I mean, nagbayad na nga kayo na aberya pa kayo dahil nagkaroon pa ng pamamaga or anything or any symptom dyan sa labi nyo, ba? Tapos, Korean brand sila, and then, cruelty-free din itong mga to kasi these are made in Korea, and sa Korea, they ban animal testing. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ha. Kukunin ko lang yung oil-based cleanser ko. Pakita ko sa inyo yung pagtatanggal ko sa kanya. So sandali lang. So meron ako dito yung Hamish na cleansing balm. Kung alam niyo yung vanilla ko na cleansing balm, parang ganito yon Alam niyo guys, sa lahat ng tinta na try ko, ito yung pinakamalala. Like, kung gusto mo talaga ng long-lasting, ito na ang solution. So tatanggalin ko muna siya with this makeup remover na wipes. Partida ha, may oil to. Kasi makeup remover na wet wipes to. So, ayan, makeup remover wipes. Ngayon, gagamit na tayo ng oil-based na cleanser. Dagdagan pa natin. So, ibababad ko siya sandali. Mga 5 minutes, babalik ako kayo. Okay, guys. So, 5 minutes ko na siyang naibabad. Siguro naman natunaw na siya. So, meron akong dito yung kabilang side ng wipes kanina na makeup remover din. What? Oil-based cleanser. Yung finish, lahat to, tunaw to kapag tinanggal ko yung makeup sa mukha ko. Pero, yung tint, hindi niya talaga natanggal. Okay, next challenge, lip scrub. So, I have here yung skin food na sugar lip scrub na parang avocado yung lalagyan. Ayan guys, kitang-kita nyo, asukal yan. Okay guys, so nag-lip scrub na tayo. Tingnan natin ulit. Okay ka, Bessie? After lip scrub. <laughs> so, sa mga taong nagahanap ng forever, dito may forever. Sa lip tint na to, merong forever. <laughs> Kahit na forever na yun, mga 3 days lang, ba? 
So, ayun mga kabesibels ang aking video for today. I hope nakatulong tong video na ito para mag-decide kayo whether to get or forget this peripera na lip tint. Pero para sa akin guys ha, super thumbs up ako dito in terms of longevity and so on. Pahirapan lang talaga siya tanggalin kasi talagang kapit kung kapit siya sa labi mo. At grabe yung pigmentation niya. So, a little goes a long way. Matipid siyang gamitin sa totoo lang. So, ayun mga kabesibels. Maraming maraming salamat sa panonood. Please don't forget to give this video a thumbs up. And of course, subscribe ko na Bessie Bell sa channel ko if hindi ka pa subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga uploads ni Mayora. You can also follow me sa aking mga social media accounts. I am Marian Layag on Instagram, May Layag on Facebook, and May A Layag on Twitter. Again, maraming maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next video. God bless us all, guys! And... Bye! Guys, bigyan ko lang pala kayo ng update ha doon sa peripera. So, naghilamos na ako, nagtanggal na ako ng makeup at nag-toothbrush na rin ako pero ayan pa din yung lip tint. <laughs> ayan niya talaga matanggal. So, hanggang bukas to syempre. So, ayun lang. Just to give you an update lang. Bye! Hola, kabesi. Sorry ang oily ko. Kagigising-gising ko lang at alas 12 na. Sorry naman. So, ayan. Tingnan niyo naman guys yung peripera. Ayan pa din siya. Nakakaloka. Oh! So, sino pang gusto ng lumaban sa longevity nito? Charot. Naka naloloka ako dito sa tint na to. Ayaw niya matanggal. Thank you for watching! Hi, guys! So, ano, no? Bibigyan ko lang kayo ng update ulit regarding sa tint. So, ito na yung pangalawang gabi. So, kagabi, tsaka yung ngayon. O, pangalawa na nga. So, ayan si Peripera Tint. Meron pa din akong tint sa labi. Nakikita pa din yung kulay. Ganyan siya kalala na withstand niya yung dalawang ligo, tatlong toothbrush, at Kain. Nakita ko lang sa inyo kung gano'n siya talaga katindi, guys. First time ko talaga nagreklamo sa longevity ng Prada. Parang, what na, tama na, sobra na. Pero, ayun. Kung naghahanap ko talaga ng forever, pag peripera tint ka, girl, nandun ng forever. So, ayun lang yung update ko. Eto na, last update na to. Bye!